，马会长，你长眼了吗你？对不起，对不起。对不起军官，你跟龙天君说的那支杀手队，肯定会来吧？我已经闻到了他们的气息，比如说。谁也不许开枪。不是已经确认，他就是杀手队的成员吗？一棵树和一片森林，你会选择哪一个？啊啊啊大家都读过一本书，叫《寇难》。这何为寇难？寇在何处？难在何方？今天啊，我们特意请来了《寇难》的作者、著名学者郑世文先生，给我们讲一下《寇难》。大家掌声欢迎！
同学们、朋友们，我是郑世文。刚刚，宋校长问得好。何为寇难？寇在哪里？难在哪里？这里我直接回答：寇无处不在，难天天发生。什么时候开始行动？在撕咬着我们的身体，悠悠如国，上下。一场精彩的搏击大赛之后，我们就可以行动了。到处是残墙断壁，战火连天。放眼望去，襁褓里的孩子被刺刀挑起。纯真的血液，无辜的流淌，嘶哑无助的哭声，伴随着鬼子恶魔般的狂笑。年迈的老人被子弹穿破，历尽沧桑的脸上流着屈辱的泪痕，在饱受凌辱的同时，又无法躲闪，还得面对恶魔的狞笑。多少妻离子散。多少亡命他乡？去年的十二月，日本恶魔攻陷了南京，在长达六个星期的屠杀下，三十万手无寸铁的百姓惨死。同学们，日本人对我们犯下的罪行是令人发指的，是不可以被原谅的，是被我们四万万同胞所共同仇视的。同胞们，我们的恨，反同是万分强烈的，什么？是深入骨髓的，是不加倍环抱而不能罢休的。同学们，早些时候，我们对西方列强抱有幻想，认为一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是后来。我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。我们吃了一次亏，我们便知道了，要靠我们自己，我们自己的人民拿起枪，一样可以对抗。
兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥。信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！别打了！我。孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上。马振奎，算你够意思，一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰芳花谢了。哎
，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？这个死刘向林，敢骗我！等我回去以前打死他。兰兰，演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找钟贝。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。嗯军管，雨涵没有伤口，不急。嗨，在我来此之前，寇贼威胁我说要在这里刺杀我。哼，我说，那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。
车，车，为什么？车今天啊，郑先生的演讲非常的精彩，刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不响的。哎，快走快走，郑先生请留步哈，郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了。是啊，太精彩了。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊，辛苦了，辛苦了啊，辛苦了。同学们，请留步，再见。<笑>好，再见，再见，再见，再见，再见，军官，一切就绪。
，你找谁？哦。老板，有房间没？嗯郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人。好，走。坐这里吗？我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是你。瞧你那残腿，拼得着那一个猛啊！虎虎生威呀、啊！<笑>
都准备好了。两个女人，宝莎，狙击手，没有错了，就是他们。
地方啊，这什么地方？连路都没有！哎，阿梅，你们也躲起来！快快快！哎呀，不是这边，那边，那边！快躲起来！
炸弹的威力还不小吗？能出来了吗？行了，出来了。哎呦，我拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。都别动啊！巡捕房刘中华在此，谁动我打死谁。探长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜刮，继续搜刮尸体证据，去搜尸体证据，快！哎呀，这帮小兔崽子，咋老给我找事儿呢？啥？谁给你老人家找事儿？削他！
什么？你哪个耳朵听见了？不淡定。别炸我了，继续搜刮。好，继续搜。是是。小兔子。兴亡，叹匹夫何在？昌盛，是否难以追寻？唉，继我干爹之后，又一个真正的男人。藏了一幅叫《望苍穹》的珍品，你怎么知道的？我也是个爱画之人，今天来只是想一睹它的风采。既然是欣赏，又何必动刀动枪呢？嗯，那就有劳王先生了。国宝，对，宋代的。宋代的，还不仅仅如此，更重要的是，它里边隐藏的秘密。抗战爆发后，海外的各界华人华侨纷纷捐款支持抗战。一个叫孙恒的联络人呢，把募集到的救国资金存到了瑞士银行，把密码就藏在那幅《望苍穹》里。这幅画。上个月刚刚到了王洪生手里。王洪生是什么人啊？王洪生是我党驻香港重要联络人。那查到是谁了吗？九龙的福星会。福星会。九龙寨城里面一个新兴的社团，会长叫江大印，成员大多来自福建。需要你们马上查清，并取回那幅画。福星会，江大印。
！秦中华胜出，走，蒋会长。承让了，哼！笑到最后才是赢家，你不要得意的太早。这么说，江会长是胸有成竹了。我听老天爷道。哎呀，这人要是做坏事做多了的话，这老天爷可都帮不了什么忙啊。秦三爷，我福星会向来是与你井水不犯河水，你不要把我逼急了。我看。未必是先把你逼急，那些码头工人被某些人盘剥敲诈。你说什么，钱老三？你不要胡说八道！我，我们福清会那就是去公有说话的地方，是吗？我怎么没听说过呀？钱老三，我江大义向来是以德服人，众所周知，你也不要把我逼急了，失陪了。哼哼。这才叫擂台。拐子，你说，要是在这儿开个暗桩，赢的肯定比铜锣湾那个场子多吧？咱俩想的不是一回事儿。一定多。不行，我得想办法去参赛。简直一群废物！啊，哼，还有你，逼到真章的时候什么都怂了，凭什么能耐到哪去了？江爷，您别生气，气大伤身，这办法慢慢想嘛，慢慢想，这都骑到脖子上拉屎了，还慢慢想？你总不至于让我亲自登台打擂吧？江爷，我有个办法，快说！德川株式会社的路边先生，他手下有个人叫小泉的。这个人极其残忍，杀人如麻。如果我们把他请过来帮我们打擂的话，那一定是稳操胜券。哼，还稳操胜券？我呢？你脑子里头装些什么？我看一半是水，一半是面，摇摇就是江湖啊！他替咱们打，打赢了那是日本人赢了，咱们的脸往哪放？将来在他家香港还待得住吗？啊！想都给我使劲想，想不出来都他娘的去使去！一群废物！看你们几个怂货啊！你们都什么脑子啊？平常的威风都哪儿去了？你就是一半水，你就是那一半浆糊。是面，我知道是面。三大爷身边的那个人叫吴恩。是他的狗头军师。军师，据码头的工友反映，这个人唯利是图，欺上瞒下，经常盘剥敲诈工人，克扣他们的工资。这个江大印难以近身，不过他这个狗头军师倒可以利用一下。嗯，要不要通知其他人一起行动？暂时不用了。这样，今天晚上我们先去摸一下情况。你不要胡来哦，我也是练武之人。嗯嗯嗯嗯哪条道上的
，兄弟啊，九龙福星会你应该知道吧？老大，那那九爪神鹰江大印你总知道吧？我说你，你，哎呀，姐妹，姐妹，您别打了！哎呦，您您有话您说，您别打了，姐妹，别打了！我想知道望苍穹的下落。望苍，望望苍穹，我我不知道啊，我真不知道，我我我我我我我真不知道，真不知道啊！我我我我我我我说我说我说我说我说。说。跟我没关系，没关系啊！现在画在哪儿？画，呃，画在江江会长那儿，江大爷那儿，是我亲自给给他送过去的。我只为画，不为人。你要是敢把今天的事情说出去，后果你自己想。打死我也不说，不说。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，你没事吧？爷爷，没事吧？没事吧？爷，干你娘的！爷，干你娘的！干你娘的！都是怂货！你喊什么喊？大半夜的遇见鬼了！哎，江爷，我我想到办法了。想到办法了啊！你来怎么了？呃，啊啊！刚呃，刚才啊，跟老婆打了一架。跟老婆打架？干你娘的！你平时那点能耐都哪儿去了？说说
我我我遵从您的教诲嘛，以德服人嘛。谢神了，别跟我油嘴滑舌的，有什么办法，说。是这样的，您说，咱们现在最大的对手是谁啊？你少拐弯抹角的，有话直说。哎，咱们现在最大的对手是精武会的秦中华。如果找人打败了秦中华，那咱们就可以稳操胜券了。挑重要的说，还是路边先生。哎，您听我说呀，我的意思呢。咱们去找路边先生，让他派小泉私下里打败秦中华。不管胜败如何，这秦中华肯定是元气大伤啊。那这样一来，咱们，咱们不就坐收渔翁之利了吗？是啊，你还别说我呢，你脑子有时候还真他娘的好使啊。<笑>江爷，咱们可以找人替我们出战，你看，这不就解决了吗？啊，这事儿算是解决了。就算秦中华不迎战，咱们手底下也没有什么高手啊。万一撑不到决赛怎么办？这个好办。俗话说，重上之下必有勇夫。哎，咱们呐，花钱请个高手替咱们打。上哪去找啊，江爷？这个我有办法